ఆటమ్ బాంబ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనగానే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఆటమ్స్ ని పేల్చడం ద్వారా ఆటమ్ బాంబ్ పనిచేస్తుంది అనే ఐడియా వస్తుంది కానీ మన కంటికి కనిపించని ఒక చిన్న ఆటమ్ మన బ్రెయిన్ ఊహించలేనంత ఎక్స్ప్లోజన్ ఎలా చేస్తుంది అనే డౌట్ మనకు ఎక్కడో లోపల ఉండే ఉంటుంది అండ్ ఆటమ్ బాంబ్ ని ఎవరు ఎక్కడ వేశారు అది ఎలాంటి విస్ఫోటనాన్ని చేసిందో మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి వాటి గురించి కాకుండా అసలు ఆటమ్ బాంబ్ ఎలా పనిచేస్తుంది దాని వెనక ఉన్న మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ గురించి ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను అయితే ముందుగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ లోకి వెళ్దాం ఆటమ్ బాంబ్ లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక ఆటమ్ లో ఉండే న్యూక్లియస్ ని బ్రేక్ చేస్తే అది భారీ విస్ఫోటనాన్ని సృష్టిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ గా చిన్నప్పుడు మనం ఆడుకున్న గోటీలాట గుర్తుండే ఉంటుంది ఒక చిన్న గోటీతో గుంపుగా ఉన్న గోళీలను కొడితే అవన్నీ చెల్ల చెదురవుతాయి సో ఆటమ్ బాంబ్ లో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ ని ఫాలో అవుతారు కానీ ఒక చిన్న ఆటమ్ ని పేల్చితే అంత ఎనర్జీ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అది తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం ఆటమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఒక ఆటమ్ లోపల న్యూక్లియస్ అనే పదార్థం ఉంటుంది దాని లోపల ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అనే రెండు పదార్థాలు ఉంటాయి అయితే ఈ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి భూమి మీద దొరికే పదార్థాన్ని బట్టి వాటి సంఖ్య పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది సో మన భూమి మీద చాలా రకాల ఖనిజాలు ఉంటాయి సో ప్రతి ఖనిజంలోనూ ఆటమ్స్ ఉంటాయి వాటిలో న్యూక్లియస్ కూడా ఉంటుంది అయితే కొన్ని ఖనిజాలలోని ఆటమ్స్ లో న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అవి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మాస్ ని కలిగి ఉంటాయి అంటే అంత వెయిట్ ఉంటాయి కాబట్టి మన భూమి మీద ఎక్కువ మాస్ ఉన్న ఖనిజ పదార్థం యురేనియం దీని ఆటమ్ లోని న్యూక్లియస్ లోపల నైన్టీ టూ ప్రోటాన్స్ అలాగే వన్ ఫార్టీ సిక్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి చాలా మాస్ ఉంటుంది దీని మాస్ వాల్యూని యూ టూ థర్టీ ఎయిట్ అంటారు ఎందుకంటే అందులో నైన్టీ టూ ప్రోటాన్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కలిపితే టూ థర్టీ ఎయిట్ ఉంటాయి అందుకే దీనిని యూ టూ థర్టీ ఎయిట్ అని పిలుస్తారు అయితే సేమ్ ఇలాంటిది యురేనియం లో ఇంకొక యురేనియం ఉంది దీనిని ఐసోటోప్ యురేనియం అంటారు ఈ యురేనియం లో నైన్టీ టూ ప్రోటాన్స్ అలాగే వన్ ఫార్టీ త్రీ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే మొదటి యురేనియం లో కంటే మూడు న్యూట్రాన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి అయితే బేసిక్ గా ఆటమ్ లో ప్రోటాన్ ని న్యూట్రాన్స్ ని కలిపి ఉంచడానికి చాలా ఎనర్జీ కావాలి అయితే ముందుగా చెప్పుకున్న యురేనియం లో న్యూక్లియస్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అంటే సరిపోయేంత ఎనర్జీతో విడిపోకుండా ఉంటుంది కానీ సెకండ్ టైం చెప్పుకున్న యురేనియం లో మూడు న్యూట్రాన్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అంటే దీన్ని కొద్దిగా కదిలిస్తే ఇది పేలిపోతుంది అందుకే నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ లో దీన్ని మైనింగ్ చేయొద్దు అని ఫైట్ చేశారు సో మ్యాటర్ లోకి వస్తే U-235 టూ థర్టీ ఫైవ్ యురేనియం అనేది అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అని అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ యు టూ థర్టీ ఫైవ్ కి మనం ఒక న్యూట్రాన్ కలిపితే అది యు టూ థర్టీ సిక్స్ గా మారుతుంది అంటే దీనికి ఎక్స్ట్రా ఒక న్యూట్రాన్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ యు టూ థర్టీ సిక్స్ అనేది పేలిపోయి రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది వాటిని క్రిప్టాన్ మరియు బేరియం అంటారు అయితే ఇవి మనం పెట్టుకున్న పేర్లు మాత్రమే సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అయితే ఈ ప్రాసెస్ లో క్రిప్టాన్ బేరియం కూడా మూడు న్యూట్రాన్స్ ని బయటకు పంపిస్తుంది ఎందుకంటే క్రిప్టాన్ బేరియం కూడా స్టేబుల్ గా ఉండాలి అంటే మూడు న్యూట్రాన్స్ ని బయటకు పంపించాలి కాబట్టి బయటకు వచ్చిన ఆ మూడు న్యూట్రాన్స్ అనేవి అప్పటికే అక్కడ ఉంచిన మిగతా యురేనియం లో సేమ్ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తాయి అంటే చైన్ ప్రాసెస్ లాగా ఒకసారి జరిగిన బ్లాస్ట్ లో రిలీజ్ అయిన మూడు న్యూట్రాన్స్ అనేవి మిగతా అన్స్టేబుల్ యురేనియం ని బ్లాస్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాయి అలా ఒక భారీ విస్ఫోటనం జరిగి పెద్ద మొత్తంలో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అయితే అంత ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రోటాన్స్ ని న్యూట్రాన్స్ ని కలిపి ఉంచడానికి న్యూక్లియస్ కి చాలా ఎనర్జీ కావాలి సో ఎప్పుడైతే మనం న్యూక్లియస్ ని బ్రేక్ చేస్తామో అప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్న ఎనర్జీ కూడా బ్రేక్ అయ్యి ఒకేసారి బయటకు వస్తుంది నార్మల్ గా ఒక చిన్న మాలిక్యూల్ లోనే కొన్ని వేల ఆటమ్స్ ఉంటాయి అలాంటిది కొన్ని గ్రాముల యురేనియం లో కొన్ని లక్షల ఆటమ్స్ ఉంటాయి అలాంటి ఆటమ్స్ లో ఒక దానిని పేల్చడం ద్వారా మిగతావి చైన్ ప్రాసెస్ లాగా పేలి అంత పెద్ద పేలుడుని ఏర్పరుస్తాయి సో ఆటమ్ బాంబ్ వెనుకున్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇదే అయితే చాలా దేశాలు ఈ ఆటమ్ బాంబ్ ని ఎందుకు తయారు చేయలేకపోతున్నాయి అంటే వాళ్ళ దేశాలలో నార్మల్ గా యురేనియం దొరుకుతుంది కానీ అన్స్టేబుల్ గా ఉన్న యురేనియం యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ మాత్రం జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే దొరుకుతుంది కాబట్టి ముందుగా దొరికిన యురేనియం ని గ్యాస్ క్లౌడ్స్ గా మార్చి యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ గా మార్చాలి అంటే అందులో మూడు న్యూట్రాన్స్ ని తగ్గించాలి అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంజనీరింగ్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ముందుగా ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యాక బయటకు వచ్చిన ఆ మూడు న్యూట్రాన్స్ అనేవి బయటకు ఎ
ని రెండు భాగాలుగా చేసి వాటి మధ్య అనవసరమైన రియాక్షన్ జరగకుండా చూడాలి లేకపోతే అనవసరంగా బ్లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఐసోట్రోప్ యురేనియం అంటే ఇది అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఐటమ్ బాంబ్ లోపల మనం సెట్ చేసుకున్న నార్మల్ కెమికల్ ఎక్స్ప్లోజన్ ద్వారా యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ యురేనియం దగ్గర చిన్న ఎక్స్ప్లోజన్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత అవి ఒక చైన్ రియాక్షన్ లాగా మారి ప్రపంచంలోనే అత్యంత వినాశకరమైన విస్ఫోటనంగా మారి కొన్ని లక్షల ప్రాణాలను దేశాలను కూడా ఎడారిలా మారుస్తుంది అయితే ఈ ఎనర్జీ అంతా ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో తెలుసా ఐన్స్టీన్ చెప్పిన ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ ఉండే అంటే శక్తి పదార్థం రెండు వేరువేరు కాదని వివరించడం ద్వారా ఇదంతా జరిగిందనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఆటమ్ బాంబ్ ని తయారు చేసింది మాత్రం రాబర్ట్ ఓపెన్ హైమర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో మొదటిసారిగా దీనిని ప్రయోగించి జపాన్ మీద వేయడానికి తయారు చేసి ఇచ్చాడు అయితే ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలను చూశాక అతను ఒక మాట అన్నాడు అదే భగవద్గీతలోని కృష్ణ చెప్పిన మాట నవ్ ఐ బికమ్ డెత్ ద డిస్ట్రాయర్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ అంటే ప్రపంచంలో అప్పటికీ జరుగుతున్న అధర్మాన్ని నాశనం చేయడానికి నేనే చావుగా మారి ప్రపంచాన్ని అంతం చేశానని అన్నాడు takes on his multi-armed form and says now i am become death the destroyer of worlds i suppose we all thought that one way or another నిజానికి అతని ఇంటెన్షన్ మాత్రం అధర్మం మీద చేస్తున్న యుద్ధంలో నేను ఒక భాగమే అని అలాగే ఆత్మకు మరణం లేదని అలాగే లక్షల మంది చావుకు కారణమైనా సరే అది కేవలం అప్పటికే రగులుతున్న అధర్మాన్ని అనచడానికి చేసిన చర్యగానే భావించాడు అంటే కొన్నిసార్లు ధర్మం కూడా అధర్మంలా కనిపిస్తుంది అని నేను చేసిన పని కూడా అలాంటిదే అని అన్నాడు ఏదేమైనా ఒక గొప్ప ఇన్వెన్షన్ అనేది మానవాళికి ఎంత మేలు చేస్తుందో అంతే భయానకమైన కీడును కూడా చేస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే అదే క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ద్వారా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు సాధించలేని డెవలప్మెంట్ ని కేవలం ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లోనే సాధించాం కాబట్టి ఓపెన్ హైమర్ ప్రకారం నిజంగా ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించడానికి ఆ రోజు జరిగిన అణు విస్ఫోటనం ఒక కురుక్షేత్రం అని అనుకోవాలి అండ్ దట్ వాజ్ అన్ ఎపిక్ మూమెంట్ సో ఈ వీడియోలో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి సైన్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ